Assalamualaikum. Shabai ke onay konek shagotom. Amra aajke nothon jee work permitted rules first of June 2020 the. Shay rules ni amra aajke kotha bolbo. Abong ei rules se amra shadharon bhabe amra onay questions pechi je different situation theke shadharon bhabe work permitted jeto hole kiki jinish maintain korte hobe. Abong prottek ke individually different thoroner answer korar amader jono possible na. Shay jono video the make korar hoyse Bangladeshi the jono jara Bangla bhasha bolche tadher jono. Bangladesh থেকে এবং কলকাতা থেকে অনেকে আমাদেরকে ফলো করে এবং যারা যারা সুইডেনে এখন বর্তমানে আছেন বিভিন্ন সিচুয়েশনে তাদেরকে বিভিন্ন সিচুয়েশন ভালোভাবে যে রুলস এসেছে সেই রুলস অনুযায়ী বোঝানোর জন্য আমরা আজকে এই ভিডিওতে উপস্থিত হয়েছি আমি নর্ডিক টন্স থেকে আলান বলছি সবাই আমাকে চেনেন বিকজ আমি নর্ডিক টন্স থেকে ভিডিও বানাই আমার সাথে আছে দিজা আমি দিজা আমিও নর্ডিক টন্সে কাজ করি আজকে আমি সরাসরি ভিডিওতে আসলাম এই তো আপনাদের সাথে পরে মাঝে মাঝেই দেখা হবে ওকে so, I'm going to ask you about the situation in Java. I'm going to ask you about the Nordic Tons. I'm going to ask you about the Nordic especially in Sweden, Norway, Denmark, and Finland. These are the first time I've been studying the students. I'm going to ask you about the UK. I'm going to ask you about the UK. I'm going to ask you about the institution. I'm going to ask you about the more than 40 universities in all over the world from Australia, New Zealand, USA, UK, Ireland, Scotland. I'm going to ask you about the university. I'm going to ask you about the UK. Yes. So, if you are interested in the UK, you can email our service at nordicton.tc immediately. You can have a CV, academic qualifications, and a passport. You can email our service at nordicton.tc immediately. You can email our admission officer and you can have an admission officer. So, for information, if you are interested in Sweden, but if you are interested in Norway, Finland, you can email our service at nordicton.tc. अवश्य आपना IELTS 6.5 आते हैं एवं उनका सर्टिफिकेट शो हो पासपोर्ट एवं सीवी एवं अदर रेलेवेंट जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आते हैं एकेडमिक सर्टिफिकेट आते हैं जिसके लिए शॉप शो हो और ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस आते हैं तारा वर्क एक्सपीरियंस है जो नो आपना वर्क ज़्यादा वर्क एक्स जे आमदे आज के जे कारण है आम्रा आज के वर्ड परमिटेड विभिन्न रूल्स नहीं आम्रा कथा बोल बो शेगलों नहीं आमी आम्रा आज के शुरू करती दिस तुम्हें आम्रा के सिचुएशन बोल बे अब उस शेष सिचुएशन उन्होंने जाई नो तुम लॉ उन्होंने जाई आमी चेस्ट आप बोल बो तुम्हारे आंसर करा चुनो ओके प so, our business permit is here to come here, and we have a permanent residency by extension. In this case, our husband has a pizza shop, but we don't have a salary. In this case, we have a problem with our extension. Business permit is not a problem with extension. The business permit is not a business permit. स्वीडन में खत्म बोलती है बिजनेस परमिटर जो नो दो ही बहुत छोर सक्सेसफुली बिजनेस परमिट मेंटेन करार पौर जेके वो पार्मेंट रेसिडेंसी जो नो एप्लीकेशन करते पार्मे क्वेश्चन तो होते हैं तुम्हारे क्वेश्चन तो होते हैं जेब तुम्हारे फैमिली मेंबर शे जो दिको नो सैलरी ना ने ताहोले शे की पार्मे� नोटों जी लॉस इस्चे, शे लॉस टा आश्चर्य जरा प्रथम वर्क परमिट जोन एप्लीकेशन कोर्चे तादेत जोनो, जरा वर्क एक्सटेंशन जोन एप्लीकेशन कोर्चे, बाब बिजनेस परमिटर जे टू इयर्स से रेसिडेंट परमिट पे जाओ और पॉर्ट जोखों से जरा परमिट रेसिडेंस जोन एप्लीकेशन कोर्चे, तादेत जोनो ए रूल्स � जरा पूर्णो ऑलरेडी एक्सटेंशन पे गया थे, तादेव जो नो आगेर जी रूल्स चिलो, शेडे ही बालों बहुत थक गए। शेही के थ्रे, अमार 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 प्रश्न टो अमार प्रश्न टो होते तोर कर से, जब तुम ही की ऑलरेडी तोर बिजनेस पार्ट में पे गया थो, पिज़ा शॉप थे के? जो दी बिजनेस पार किचु सिचुएशन आते हैं एकुनो पाई नो तो आमर दो ही बच्चों को कंप्लीट होए जाते हैं प्लाय नेक्स्ट ईयर है आमी एप्लीकेशन कोड वो पार्मेंट प्रेसिडेंसी जोनो कारण बिजनेस पार्मेंट है दो ही बच्चों दो ही बिजनेस पार्मेंट है थाकर पढ़ी आपने पार्मेंट प्रेसिडेंसी जोनो एप्लीकेशन करते पड़ते ताहले शेख है तो 
আপনি এজ এ বিজনেস পারমিট হোল্ডার এজ এ বিজনেস ওনার আপনাকে অনেক কিছু শো করতে হবে যেমন আপনার এফটেক্স এর ডকুমেন্টস আপনার অ্যানুয়াল রিপোর্ট আপনার ইনকাম স্টেটমেন্ট আপনার বিজনেস এর যে ব্যালেন্স রিপোর্ট আপনার রেজাল্ট রিপোর্ট এগুলো সব একসাথে পে করতে আপনাকে সেন্ড করতে হবে আপনার পার্মানেন্ট রেসিডেন্সির সময় যখন আপনি পার্মানেন্ট রেসিডেন্সির অ্যাপ্লিকেশনে এগুলো সব দিবেন তখন আপনার পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি হয়তো যখন সব ঠিক থাকলে হয়ে যাবে যদি আপনি দেখাইতে পারেন প্রত্যেক মাসে আপনার থার্টিন থাউজেন্ড সুইডিশ ক্রাউন ইনকাম ছিল নতুন যে গত বছর টোয়েন্টি জুলাই এর দুই হাজার একুশে যে যে নতুন রুলস আসছে ম্যাগনেশন ওয়ার্কাতে সেই রুলসে বলা হয়েছে অবশ্যই অবশ্যই আপনার ফ্যামিলিরও সেম ইনকাম থাকতে হবে তার নিজেকে মেনটেন করার জন্য সেম ইনকাম বলতে বোঝানো হয়েছে তার নিজেকে পাঁচ হাজার পাঁচশো সুইডিশ ক্রাউনের মতো তার ইনকাম থাকতে হবে তার নিজের মেনটেন্সের জন্য থাকতে হবে প্লাস হাউজিং কস্ট থাকতে হবে হাউজিং কস্ট হচ্ছে এটা কেমন ভাবে কাউন্ট হবে এটা এখনো পর্যন্ত খুব একটা স্পষ্ট না তবে ধরে নেওয়া হচ্ছে সুইডেনের ল অনুযায়ী যদি সাড়ে চার হাজার টাকা যদি আমাদের হাজব্যান্ড ওয়াইফ আমরা থাকি একটা বাসায় আর সেই বাসার সাড়ে চার হাজার ক্রাউন যদি যদি সেই বাসার বাসা ভাড়া হয় তাহলে সাড়ে চার হাজার ভাগ করা হবে অর্ধেক সাড়ে চার হাজারকে অর্ধেক ভাগ করা হবে অর্থাৎ দুই হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা দুই হাজার দুশো পঞ্চাশ ক্রাউন আমার জন্য ধরা হবে অ্যাজ এ ডিপেন্ডেন্ট দুই হাজার দুশো পঞ্চাশ ক্রাউন ধরা হবে অ্যাজ এ বিজনেস ওনার তোমার জন্য তোমারটা তোমার তোমার ইনকাম দিয়ে কাউন্ট হবে আমার জন্য অ্যাজ এ ফ্যামিলি মেম্বার যদি আমি বিজনেস পারমিটে একই সাথে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পেতে চাই তাহলে আমাকেও দেখাইতে হবে এই দুই হাজার দুশো পঞ্চাশ ক্রাউন এবং পাঁচ হাজার পাঁচশো সুইডিশ ক্রাউন আমার মেনটেন্যান্সের জন্য যোগ করে যেই সাত হাজার বা আট হাজার ক্রাউন হচ্ছে এই সাত হাজার বা আট হাজার ক্রাউন আমার ইনকাম আছে ইদার ফ্রম দিস কোম্পানি আমি স্যালারি নেই তাহলে আমার ইনকাম অথবা আমি এই কোম্পানি থেকে স্যালারি নেই না কিন্তু আমি অন্য কোনো কোম্পানিতে জব করি যেই কোম্পানিতে জব করার মাধ্যমে আমি শো করতে পারবো আমার ইনকামটা আছে শুধু জব করলেই হবে না সেই জবটা পারমানেন্ট জব কন্ট্রাক্ট অথবা আঠারো মাসের চেয়ে বেশি জব কন্ট্রাক্ট আছে এরকম হতে হবে যদি টেম্পোরারি কোনো জব কন্ট্রাক্ট হয় সেখানে যদি তোমার মেনটেন্যান্স রিকোয়ারমেন্ট কাভারও হয় সেই ক্ষেত্রেও তুমি পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পাবে না সেই ক্ষেত্রে তোমাকে আরও দুই বছরের জন্য একটা এক্সটেনশন দেওয়া হবে এই দুই বছরের মধ্যে তুমি চাকরি খুঁজবা পারমানেন্ট এমপ্লয়ি এমপ্লয়মেন্ট নিবা এবং সেই অনুযায়ী তুমি আবার নিজেকে ওয়ার্ক পারমিটে অ্যাপ্লিকেশন করবা দেন তুমি পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পাবা ওকে আমার নিজের খরচের জন্য লাগবে এই টাকাটা আমার অ্যাকাউন্টে থাকতে হবে এরকম না যে আমি বিফোর ট্যাক্স আট হাজার ক্রাউন পাই ট্যাক্স দিয়ে দেওয়ার পর দুই হাজার ক্রাউন চলে গেল ছয় হাজার তাহলে ছয় হাজার ক্রাউন দিয়ে কি আমার মেনটেন্স হচ্ছে আমি কি বাসা ভাড়া প্লাস আমার নিজের খরচ যদি আমার হাজব্যান্ডের সাথে এখন আমার ডিভোর্স হয়ে যায় বা কোনো কারণে যদি আমার হাজব্যান্ডের কিছু হয়ে যায় তখন আমার আমি কি একা একা এই খরচ দিয়ে এই ইনকাম দিয়ে আমি আমার এক্সপেন্স মেনটেন করতে পারবো পারবো কি পারবো না সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনাকে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি দেয়া হবে তুমি কি ব্যাপারটা নিয়ে সিচুয়েশন ওয়ান নিয়ে পুরোপুরি ভাবে ক্লিয়ার ক্লিয়ার তুমি কি একটু সাম আপ করবে যে সিচুয়েশন ওয়ানের মধ্যে আমি কি মিন করেছি হ্যাঁ সিচুয়েশন ওয়ান হচ্ছে তুমি মিন করেছো কারো যদি পিজা শপ থাকে তাহলে সে বিজনেস পারমিটে অলরেডি যারা পেয়েছে তাদের জন্য হচ্ছে যে তার পার্টনারের অবশ্যই ইনকামটা এমন থাকতে হবে যে সে হাউজিং কস্ট মেনটেন করতে পারছে প্লাস তার সাড়ে পাঁচ হাজার ক্রাউনের মতো ইনকাম আছে এই দুইটা যদি সে থাকে তাহলে সে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সির জন্য এলিজিবল হবে আর যদি না থাকে তাহলে সে এক্সটেনশন পাবে এবং সে এলিজিবল হওয়ার জন্য নেক্সট টু ইয়ার্স ট্রাই করবে এক্স্যাক্টলি এটা হচ্ছে যেই লসটা আমরা আমাদের ম্যাগনেশন ওয়ার্কে লেখা আছে আপনি ম্যাগনেশন ওয়ার্কেতে গেলে ওখানে যদি এক্সটেন্ডিং ইউর ওয়ার্ক পারমিটে যান সেখানে লেখা আছে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর অ্যান এক্সটেনশন ওয়াইল ইউ আর ইন সুইডেন ইফ দ্য হোল ফ্যামিলি অ্যাপ্লাইস ফর অ্যান এক্সটেনশন অ্যাট দ্য সেম টাইম ইটস দ্য এমপ্লয়ি হু অ্যাপ্লাইস ফর দ্য ফ্যামিলি ইন দেয়ার ওন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন If the employee has already been granted an extension, you can make your application in the e-service. If your family member is granted a permanent residence permit, different requirements apply for him or her when you apply for residence permit at the same time. In most cases, it is a requirement for the employee meets the maintenance requirement. This means that in addition to a sufficiently large income, he or she also needs to have a home that is of an adequate size and a standard for all of you to live in. If you 
intend to apply for an extension at the same time as the employee has or is intending to apply for a permanent residence permit, you must therefore enclose documents showing that your family member's income is sufficient to support the whole family financially and that he or she has a sufficient size and standard for all of you to live in. But then, our family members are not just income that they have, but that their needs and their family maintenance is এবং তাকে একটা সুন্দর বাসায় থাকতে হবে যে বাসাটার মেইনটেনেন্স তার দ্বারা মেইনটেইন করা সম্ভব ওকে আর ইউ ক্লিয়ার ক্লিয়ার একটা জিনিস মিস করেছি সেটা হচ্ছে যদি কেউ বিজনেস পারমিটে থাকে তাদের কথা আমরা বলেছি যদি কেউ বিজনেস পারমিটের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে এবং এখনো পর্যন্ত তার ডিসিশন হয় নাই তাহলে এটা ফার্স্ট অ্যাজ এ ফার্স্ট ওয়ার্ক পারমিট হিসেবে গণ্য হবে কনসিডারড হবে অর্থাৎ সে এখনো ডিসিশনের জন্য ওয়েট করছে তখন সে কিন্তু নতুন যে ফার্স্ট অফ জুন থেকে যে রিকোয়ারমেন্ট এসছে সেই রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে পড়ে যাবে কারণ সে এখনো পর্যন্ত ওয়ার্ক অথবা বিজনেস কোনো পার্মিট সে পায়নি সো অ্যাজ এ অ্যাজ যদি আমি এই কেসটাকে যদি এই সিচুয়েশনটাকে আমি কনসিডার করি তাহলে সে ফার্স্ট অফ জুন থেকে নতুন যে লজ আসছে সেই লজ অনুযায়ী বিজনেসে তার ইনকামটাকে দেখাইতে হবে যেটাতে তার ফুল ফ্যামিলি মেনটেন হয় যদি তার স্পাউস থাকে বেবি থাকে এবং একটা বেবি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা স্পাউ তার স্পাউস এবং একটা বেবি সহ তার 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 সহ যেই টোটাল অ্যামাউন্ট আসতেছে খরচ কাইন্ড অফ লাইক আঠারো হাজার ক্রাউনের মতো কাইন্ড অফ बच्चा কিন্তু যদি তার ওয়াইফ এটাতে কভার না করে তাহলে তার ওয়াইফ পাবে না পাবে সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে তার ওয়াইফকে আলাদা ভাবে ওয়ার্ড পারমিট দিতে হবে ওকে ক্লিয়ার ক্লিয়ার ওকে সিচুয়েশন 2 ওকে সিচুয়েশন 2 হচ্ছে আমার একটা জব আছে আর সেটাতে আমি 65% জব করি এবং সেই হিসেবে স্যালারি পাই সেই ক্ষেত্রে আমার হাজবেন্ড তো জব কো আমি ওয়ার্ড পারমিটে আছি আমার হাজবেন্ড জব করে জব বাট সেটা কোনো পার্মানেন্ট জব না হুম হুম मानबल हब सब एप्लीकेशन कर चले चिंता करते हैं शुद्ध हजबैंडिटी इनकाम करते शुद्म 
ডিপেন্ডেন্টের জন্য তার বাচ্চাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল না আচ্ছা সে ক্ষেত্রে বাচ্চারা আমার ইনকাম দিয়ে বাচ্চারাও কভার করছে না বাচ্চারা কভার করছে বলেই আপনি আপনি যখন ফার্স্ট পারমিটটা পেয়েছিলেন তখন আপনি আপনার বাচ্চাদের সহই পারমিটটা পেয়েছিলেন ওকে সো বাচ্চাদের কথা এখানে চিন্তা করার দরকার নেই আপনি যদি 13000 সুইডিশ ক্রাউন যদি আপনি স্যালারি পান এবং যদি আপনি ওয়ার্ক পারমিটে থাকেন তাহলে ওয়ার্ক এক্সটেনশন করার জন্য আপনার 13000 সুইডিশ ক্রাউনই যথেষ্ট আপনার এবং আপনার বাচ্চাদের জন্য ঠিক আছে যাদের 15 বছর এখনো হয় নাই বাচ্চাদের যে সমস্ত বাচ্চাদের 15 বছর হয় নাই অথবা তার নিচে সেই সমস্ত বাচ্চা যদি আপনার থাকে তাহলে আপনার জন্য ওয়ার্ক এক্সটেনশন করার জন্য 15000 টাকাই 13000 সুইডিশ ক্রাউনই এনাফ আপনাকে এটার জন্য চিন্তা করতে হবে না যেভাবে আপনি ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছেন ঠিক সেভাবে আপনি ওয়ার্ক এক্সটেনশনে যাবেন কিন্তু এডিশনাল রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আপনার হাজবেন্ড বা ওয়াইফ বা ডিপেন্ডেন্ট কে নতুন ওয়ার্ক এক্সটেনশনে বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্সে যেতে হলে অবশ্যই তার একটা পার্মানেন্ট জব কন্ট্রাক্ট লাগবে এবং তাকে মেইনটেইন করার জন্য যে 8000 ক্রাউন তার জন্য লাগবে সেটা তাকে ইনকাম করতে হবে ওকে এই দিয়ে ওকে ইয়া बेपी रात প্রথম হচ্ছে আমার আমার ওয়ার্ক পারমিট আমি এক্সটেনশন পাবো কিনা হ্যাঁ আমি এক্সটেনশন পাবো 13000 ক্রাউন এখনো পর্যন্ত তাদের জন্য বলবো যারা এক্সটেনশনের অ্যাপ্লিকেশন করবে আমরা দুটো লক একসাথে মিলাই ফেলতেছি একটা হচ্ছে গত বছরে 2021 এর 20 জুলাই আসছিল যারা এক্সটেনশন এবং পার্মানেন্ট রেসিডেন্সির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবে তাদের জন্য আর পরের গত জুন মাসে 2022 এর যে লটা এসেছে সেটা হচ্ছে যারা নতুন ওয়ার্ক পারমিট অথবা বিজনেস পারমিটের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবে তাদের জন্য যারা এক্সটেনশন তাদের জন্য নতুন লটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না সো ইন দ্যাট কেস শুধুমাত্র তার ওয়াইফ কে অর্থাৎ যে বাংলাদেশ থেকে আসছে তার ওয়াইফ যদি এখন জব না করে তাহলে তার ওয়াইফের ক্ষেত্রে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পাওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই তাকে পার্মানেন্ট এক কন্ট্রাক্ট দিয়ে তার যে মেইনটেনেন্স রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই মেইনটেনেন্স রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তাকে জব করে তাকে ইনকামটা দেখাইতে হবে সেটা তো পিআর এর ক্ষেত্রে এক্সটেনশনের ক্ষেত্রে সে এক্সটেনশন পেয়ে যাবে ওকে তাকে সময় দেওয়া হবে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পর্যন্ত যাওয়ার জন্য যেভাবে সে এক্সটেনশন পেয়েছে ঠিক সেভাবেই সে আবার এক্সটেনশন পাবে ওকে কিন্তু সে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পাবে না বিকজ তার নিজস্ব কোনো ইনকাম নাই সে তার হাজবেন্ড এর উপর এখনো ডিপেন্ডেন্ট ওকে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা কেস নাম্বার 4 ফোর হচ্ছে আমার তিনটা বেবি এবং আমার একটা বেবি 15 ইয়ার্স আর দুটো বেবি হচ্ছে একটা বেবি 10 ইয়ার্স আর একটা বেবি 5 ইয়ার্স সো আমার তিনটা বেবি তিনটা বেবির ক্ষেত্রে আমি এসেছি এখানে স্টুডেন্ট হিসেবে এখন আমি ওয়ার্ক পারমিটের अप्लाई করব সেই ক্ষেত্রে আমার যে স্যালারিটা সেই স্যালারিতে আমার পাঁচ জনের যে কস্ট সেটা কভার করছে না ওকে সো যেহেতু কভার করছে না সেই ক্ষেত্রে আমার ওয়াইফও জব করছে না বা জব করার জন্য যে যে ধরনের কোয়ালিফিকেশন দরকার হয় ল্যাঙ্গুয়েজ বা আরো কিছু সেগুলো তার এখনো নেওয়া হয়নি সেই ক্ষেত্রে আমি ওয়ার্ক পারমিট অ্যাপ্লিকেশন করে দিয়েছি ডিসিশনের জন্য ওয়েট করছি সেই ক্ষেত্রে আমার সিচুয়েশনটা কি হতে পারে আচ্ছা घटना बाबा 
এইতো বললাম একটা 15 ইয়ার্স একটা 10 ইয়ার্স একটা 5 ইয়ার্স আচ্ছা আচ্ছা তাহলে 15 ইয়ার্স তে যিনি আছেন 15 ইয়ার্স বা তার উপরে যদি থাকে এ তার তার যে খরচ সেই খরচটার জন্য একটা নির্দিষ্ট अमाउंट দেখানো হয়েছে এখানে আমি একটু এখানে একটু বলার চেষ্টা করি যে কতটুকু দেখাইতে হবে টাকা মানে সুরেশ ক্রাউনে তার ইনকামটা কতটুকু দেখাইতে হবে সেটা আমি একটু বলি 1st অফ জুন থেকে আরম্ভ করে যদি 31 ডিসেম্বর 2022 পর্যন্ত আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে যদি আমি একা আমার ওয়ার্ড পারমিটের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করি তাহলে আমাকে 5158 সুরেশ ক্রাউন দেখাইতে হবে আমার নিজের খরচের জন্য প্লাস হাউজিং কস্ট একা থাকার জন্য এটা কাইন্ড অফ ডিপেন্ড করে 2000 থেকে 3000 ক্রাউন হতে পারে আমরা ধরে নিলাম 3000 ক্রাউন তাহলে 8000 ক্রাউনের মতো আমার সিঙ্গেল অ্যাপ্লিকেন্ট হিসেবে আমাকে দেখাইতে হবে এই টাকাটা আফটার ট্যাক্স তার মানে বিফোর ট্যাক্স 13000 ক্রাউনের মতো হলে আমি একা ওয়ার্ড পারমিটে যেতে পারবো এখন যদি আমি আমার ওয়াইফ সহ যেতে চাই আমার ওয়াইফ আছে আমি ম্যানেজ আমি আমার ওয়াইফ সহ ওয়ার্ড পারমিটে যেতে চাই তাহলে আমার একার কত টাকা আমাকে দেখাইতে হবে এজ এ ওয়ার্ড পারমিট অ্যাপ্লিকেন্ট আমাকে আমার ওয়াইফ সহ আমার এবং আমার ওয়াইফ দুজনের একটা যোগ করে 8520 ক্রাউন দেখাইতে হবে 8520 সুইডিশ ক্রাউন দেখাইতে হবে এই 8520 ক্রাউন যেটা দেখাইতে হবে এই ক্রাউনটা দেখানোর পরে আমাকে আবার হাউজিং কস্ট দেখাইতে হবে আমাদের দুজনের জন্য অর্থাৎ আমরা দুজন যদি একটা স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে থাকি সেই স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া যদি 4000 ক্রাউন হয় তাহলে এই 4000 ক্রাউন প্লাস 8520 তার মানে কি প্রায় 12000 ক্রাউনের মতো অর্থাৎ ট্যাক্স সহ আমার প্রায় 17000 বা 18000 ক্রাউনের মতো একটা ইনকাম আমার থাকতে হবে যদি 18000 ক্রাউন ইনকাম আমার থাকে তাহলে আমি আমার ওয়াইফ সহ আমি ওয়ার্ড পারমিটে যেতে পারবো যদি না থাকে তাহলে শুধু আমাকে একা আমাকে ওয়ার্ড পারমিটে যেতে হবে আমি কি ক্লিয়ার কিনা শুধু আমাকে যেতে হবে এখানে ক্লিয়ার যদি আমার এই বউ সহ একটা বাচ্চা থাকে যেই বাচ্চার বয়স হচ্ছে 0 থেকে 6 ইয়ার্স ওল্ড তাহলে আমাকে প্রত্যেকটা বাচ্চার জন্য 2756 সুইডিশ ক্রাউন দেখাইতে হবে আমি ধরে নিলাম 3000 ক্রাউন আমার যদি দুটো বাচ্চা থাকে 6 বছরের বয়স পর্যন্ত তাহলে আমাকে 3000 প্লাস 3000 6000 ক্রাউন দেখাইতে হবে 6000 ক্রাউন প্লাস 8500 ক্রাউন প্লাস হাউজিং কস্ট এবার যা আসে ওইটা যদি আমার ইনকামে থাকে তাহলে আমি আমার একটা বা দুটো বাচ্চা সহ আমি ওয়ার্ড পারমিটে আমার ফ্যামিলি সহ যেতে পারবো আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে স্পাউস এন্ড একটা বাচ্চার ক্ষেত্রে बारोह বিফোর ট্যাক্স অর্থাৎ আমার স্যালারি যদি 23 থেকে 24000 ক্রাউন হয় তাহলে আমি একটা বাচ্চা সহ আমি ওয়ার্ক পারমিটে যেতে পারবো আমার বউ এবং বাচ্চা সহ ক্লিয়ার হয়ে গেল ব্যাপারটা ঠিক তেমনি ভাবে যদি আমার বাচ্চার বয়স 7 থেকে 10 হয় 10 ইয়ার্স ওল্ড হয় তাহলে 3308 সুইডিশ ক্রাউন যদি 11 থেকে 14 বছর বয়স হয় শোনো তুমি শুধু বিফোর ট্যাক্স মানে আফটার ট্যাক্সটা বলবে যে অ্যাকাউন্টে কত টাকা ঢুকবে সেটা হ্যাঁ তাহলে হিসাব করতে সুবিধা যে আমার Uh, 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31
after tax on the head of account. It's a bachelor show. It's a bachelor show. Act a bachelor show. Act a bachelor show. Okay. Jokun duja bacha hobe, jita bath butcher, choi butcher and niche, Tahuli ekush as a taka. Tahole kush as a taka. Okay. Are Jodi Hoje Amar Bachar Boyosh, Pachajar, Bath butcher and Beshi? Tahuli Hoche, short butcher and Bish. Shaptaka don't was to do the hoy, Tahle shake a tree, Tinaka Tisha art, Judi Agro Tinaka to do a minute. যদি 18000 এর সাথে তখন আমি যোগ করব 7 থেকে 10 আমার যেমন আমি যখন তাহলে একটা বাচ্চা যদি একটা বাচ্চা 7 বছরের উপরে থাকে তাহলে তাকে দেখাইতে হবে অলমোস্ট 3300 তাহলে 18 এর সাথে 3300 যোগ করতে হবে 22000 কিন্তু অলমোস্ট 22000 অলমোস্ট 22000 দেখাইতে হবে যদি যদি আমার তাহলে আমরা দেখাতে হবে 22000 প্লাস এখানে আরো 2756 তাহলে কত 22000 প্লাস আরো 3000 25000 গ্রাম হ্যাঁ এইটা যদি আমার কারণ ম্যাজরিটি হচ্ছে এরকম যে বাচ্চা হচ্ছে 10 বছরের নিচে আর একটা বাচ্চা 5 বছরের নিচে সো এটা এটা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট সেটা হচ্ছে তাহলে আমার after tax, I'm going to talk to her. Okay. Can you tell me about the actor? I'm going to tell you about the actor. 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 আমার যদি স্পাউস থাকে আমি যদি শুধু আমার ওয়াইফ এবং আমি যদি अप्लाई করি তাহলে আমার বাসা ভাড়া তার সব কিছু সহ আমি 13000 টাকা আমার অ্যাকাউন্টে থাকতে হবে 13000 টাকা আমার অ্যাকাউন্টে থাকতে হবে আমার ফ্যামিলি সো সেই ক্ষেত্রে আমার স্যালারি হতে হবে 18000 টাকা বিফোর ট্যাক্স আফটার ট্যাক্স থাকতে হবে 13000 তাহলে আমি আমার বাচ্চা আমার বউ সহ আমি একটা ফ্যামিলি এখানে মেইনটেইন করতে পারবো উইদাউট বাচ্চা যদি বাচ্চা থাকে তাহলে আমি এখানে বলবো প্রত্যেকটা বাচ্চার জন্য আমরা 3000 করে কাউন্ট করব গড়ে গড়ে পড়তে গড়ে পড়তে পড়তে আমরা Three hundred per account. Do you do not possess any child? Exactly. Tell the Duda about Ectava to the Hatal Tinazaro, the terror team, Solo Hazard. Okay. Are you the Duda Bacha Hatal Terror Choi Unisha? Hey, I'm not sure. Total Hisha Tahoe, my social worker, the link. Exactly. Exactly. I hope Kotosi our wife's job for an hour. I mean, what product you should put it here? Kid the Ami wait put to serve a decision as you know. Kid the our wife's job for an Okay. So, she has a wife qualification of job. So, she has a wife who has a work permit. Wife, she has a first work permit. She has a family show. 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 She has যে কোন ধরনের ওয়ার্ক নিতে পারে সে যদি সুইডিশ না জানে তাহলে সে সেই অনুযায়ী জব পাওয়া যায় এখানে যদি সুইডিশ পারে তাহলে তো অন্য ধরনের জব নিবে সে সে যেটার জন্য স্কিল সে অনুযায়ী তাকে আরভেস ফর মিলিন থেকে জব নিতে হবে এবং জব নিয়ে দেন তাকে ওয়ার্ক পারমিটে যেতে হবে अदरवाइज ইফ যদি সে ওয়ার্ক পারমিট আপনার সাথে না পায় তাহলে তাকে বাংলাদেশে ব্যাক করতে হতে পারে তাকে ডিপোর্ট করতে হবে এই ধরনের কোনো ইনফরমেশন আমাদের ফার্স্ট অফ জুনে যেটা আসছে সেটাতে লেখা নাই কেন লেখা নাই বিকজ এখানে লেখা আছে যে the monthly income from your employment must cover the housing cost of the entire family as well as the so-called normal amount. It is the Swedish enforcement authority that calculates the normal amount each year. If you have a child with whom you do not live, family is the family is income. the wife, our family, Kuno income না করে তাহলে তা সে ওয়ার্ক পারমিট পাবে না যদি ওয়ার্ক পারমিট না পায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাকে যেখানে তার পারমিশন আছে থাকা সেখানে চলে যেতে হতে পারে এটা ডিসিশন শুধুমাত্র আমাদের মাইগ্রেশন ওয়ার্ক এখানে সুইডেনের মাইগ্রেশন ওয়ার্কে নিতে পারবে সো এই ব্যাপারে কিছু লেখা নেই যে আমি আমার আমি এজ এ ফ্যামিলি মেম্বার শুধু লেখা আছে যে আপনার ফ্যামিলি যদি বাংলাদেশে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার ফ্যামিলিকে আপনার ফ্যামিলির একটা অ্যাসেট দেখিয়ে আপনি আপনার ফ্যামিলিকে এখানে নিয়ে আসতে পারবেন বা তাদের একটা ইনকাম দেখি আপনি নিয়ে আসতে পারবেন যদি আপনার টোটাল ইনকাম যদি আপনার ফ্যামিলিকে কভার না করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার এখন বর্তমানে যিনি আছেন এখানে 
সুইডেনে আছে সে যদি কোনো কারণে ইনকাম না করে থাকে তাহলে সেটার ক্ষেত্রে ডিসিশন শুধুমাত্র মাইগ্রেশন বাড়তে নিতে পারবে তবে রুলস বলে যে আপনার আপনার ইনকাম যদি আপনার ফ্যামিলি কভার না করে ডিপেন্ডেন্ট কভার না করে তাহলে সে আপনার সাথে ওয়ার্ক পারমিটে যেতে পারবে না তারপরে ডিসিশনটা কি হবে তার রেসিডেন্ট পারমিটটা কি হবে স্ট্যাটাস সেটা মাইগ্রেশন বাড়তেই সাধারণভাবে কেস অফিসার নির্ণয় করতে পারবে ওকে সিচুয়েশন নাম্বার 5 एलिजिबिलिटी <laughs> लास्ट इकोनमिमेंट कर मध्य इनकम ग्रो कर ग्रो कर जाएगी हजबैंड उंट उंट उंटेडेंसिंग 
নার্সিং হিজ অর হার চাইল্ড ডিজেবল চাইল্ড যদি পেয়ে থাকে তাহলে সেটা কভার হবে এবং সেই ক্ষেত্রে সে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পাবে ওকে দ্যাট मींस যে তার স্যালারিটা তার ওই যে 5000 ক্রাউন সেটা 5158 ক্রাউন সেটা থাকতে হবে প্লাস হচ্ছে হাউজিং কস্ট তার মেইনটেনেন্স কস্ট আর ওই নার্সিং যে বাচ্চাকে কেয়ারিং যে যে ব্যাপারটা দিচ্ছে সেটার জন্য উনি পাচ্ছেন সেটা কভার করতে হবে যদি কভার না করে উনি এক্সটেনশন পাবেন পর ওকে আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো এই যে স্পেশাল সিচুয়েশনটার কথা বললাম এই স্পেশাল সিচুয়েশনটা কিন্তু সারা জীবনের জন্য তার জন্য কারণ তার বাচ্চা যদি ডিজেবলড হয় সারা জীবন তাকে এই নার্সিং এর কাজ করে যেতে হবে এবং সুইডিশ সরকার এই বাচ্চার জন্য বাচ্চা লায়াবিলিটিস নিয়ে সারা জীবনই তার বাবা অথবা মাকে এই জিনিসের জন্য পে করবে সো ইট উইল বি কাউন্টেড অ্যাজ এ পার্মানেন্ট কন্ট্রাক্ট বাট তারপরেও আপনাকে ট্যাক্স অফিস থেকে এবং যে কমিউনে আপনি বসবাস করছেন সেই কমিউন থেকে একটা পার্মানেন্ট কন্ট্রাক্ট নিয়ে নিতে হবে যে আপনি যে স্যালারিটা পাচ্ছেন যে ইনকামটা পাচ্ছেন সেটা কত দিনের জন্য পাচ্ছেন এবং এই ইনকাম থেকে এই ইনকাম কতদিন পর্যন্ত থাকবে আপনার জন্য যতদিন পর্যন্ত ইনকাম থাকবে ততদিন পর্যন্ত যেটা যদি আঠারো মাসের বেশি হয় অথবা স্থায়ীভাবে হয় তাহলেই আপনি পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি যেতে পারবেন যদি এটা স্থায়ীভাবে না হয় আপনার বাচ্চা যদি ভালো হয়ে যায় বা আপনার বাচ্চার ট্রিটমেন্ট যদি শেষ হয়ে যায় এবং এইটা যদি বন্ধ হয়ে যায় আঠারো মাসের চেয়ে কম সময়ে বা যদি এটা স্থায়ীভাবে না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি যেতে পারবেন না আপনাকে একটা ওয়ার্ক পার্মানেন্ট কন্ট্রাক্টে একটা ওয়ার্ক দেখিয়ে জব দেখিয়ে দেন আপনাকে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি যেতে হবে ওকে আমি <laughs> এখন আমি ওয়ার্ক পারমিটে যাচ্ছি এবং আমি আমার ফ্যামিলিকে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসবো দুটা কনসিকুয়েন্স প্রথম কনসিকুয়েন্সের ক্ষেত্রে আপনি এখানে আছেন আপনার স্যালারি দিয়ে আপনার পুরো ফ্যামিলির পুরো ফ্যামিলিকে কাভার করতে হবে পুরো ফ্যামিলির পুরো ফ্যামিলির মেনটেন্যান্স যদি আপনার নিজের স্যালারিতে কাভার করে তাহলে আপনি ওয়ার্ক পারমিট পাবেন আপনার ফ্যামিলিকে সহ যদি আপনার স্যালারি আপনার ফ্যামিলির মেনটেন্যান্সের যে খরচ আছে সেটা যদি আপনার স্যালারি কাভার না করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি শুধুমাত্র ওয়ার্ক পারমিটে যেতে পারবেন শুধুমাত্র আপনি ওয়ার্ক পারমিটে যেতে পারবেন এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার বাচ্চাদের যদি কাভার করে আপনি বাচ্চাদের সহ যেতে পারবেন আপনার বাচ্চাদেরকে সহ আপনি আপনার ওয়ার্ক পারমিটে যেতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ওয়াইফকে আলাদাভাবে একটা ওয়ার্ক পারমিটের অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে আপনার সাথেই সেটা করতে পারবে এবং যদি ধরেন কেস হচ্ছে আপনি তেরো হাজার ক্রাউনের স্যালারি পাচ্ছেন আপনার ওয়াইফ সেই ক্ষেত্রে দশ হাজার ক্রাউনের একটা স্যালারি পাচ্ছে তেরো হাজার প্লাস দশ হাজার তেইশ হাজার এই দুইটা ওয়ার্ক পারমিটে আপনারা একসাথে অ্যাপ্লাই করবেন এবং শো করবেন যে আপনারা আপনাদের ছেলেদের বাচ্চাদের মেনটেন্যান্সও এটার জন্য মেনটেন করতে পারছেন যদি এরকম করতে পারেন তাহলেই আপনি সাধারণভাবে ওয়ার্ক পারমিটের অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাকসেপ্টেড হবে উইথ ইউর ফ্যামিলি আমি এটা রেফারেন্স দিচ্ছি রেফারেন্স দেওয়া খুব জরুরি আমি একটু রেফারেন্সটা দিই রেফারেন্সটা হচ্ছে আপনি যদি এক্সেপশনস এক্সেপশনস ফ্রম ফ্রম দ্য মেইনটেনেন্স রিকোয়ারমেন্ট এরকম যে প্যারাটা আছে সেখানে যদি দেখেন দ্য মেইনটেনেন্স রিকোয়ারমেন্ট ওনলি নিডস টু বি মেট দ্য ফার্স্ট টাইম ইওর ফ্যামিলি মেম্বারস अप्लाई ফর রেসিডেন্ট পারমিট অবশ্যই আপনি যখন ফার্স্ট টাইম ওয়ার্ক ওয়ার্ক পারমিট এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখনই শুধুমাত্র আপনার মেইনটেনেন্স রিকোয়ারমেন্ট লাগবে এরপর আর লাগবে না বিকজ অলরেডি ম্যাকশন বারকে জানে আপনি এই মেইনটেনেন্স রিকোয়ারমেন্ট মেইনটেইন করছেন সো নেক্সট টাইম আপনি এটা আপনি যখন দিবেন তখন এই যে নরমাল রেগুলার বিপরীতগামী হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে মেনটেন্যান্স রিকোয়ারমেন্ট নাও দেখা হতে পারে যেমন আমি বাচ্চার ডিসেবিলিটির একটা উদাহরণ দিলাম এরকম ধরনের আরো কিছু উদাহরণ থাকতে পারে আর অর ইফ টু স্পাউসেস ইচ অ্যাপ্লাই ফর এ ওয়ার্ক পারমিট অ্যান্ড দে আর কম্বাইন্ড ইনকাম ক্যান সাপোর্ট দেয়ার অ্যাকোম্পানিং চিলড্রেন টু স্পাউসেস অর্থাৎ আপনি এবং আপনার ওয়াইফ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর এ ওয়ার্ক পারমিট আপনারা দুজন অ্যাপ্লাই করতে পারেন ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যান্ড দে আর কম্বাইন্ড ইনকাম তাদের মিলিত যে ইনকাম আছে সেটা যদি সাপোর্ট করে দে আর অ্যাকোম্পানিং চিলড্রেন যদি তাদের অ্যাকোম্পানিং চিলড্রেনকে সাপোর্ট করে দেন আপনারা ফ্যামিলি সহ 
ওয়ার্ক পারমিট পেতে পারেন যদি ওয়ার্ক পারমিট ফ্যামিলি সহ না পান আপনার নিজের জন্য শুধু পান তাহলে সেই ক্ষেত্রে যেখানে আপনার ফ্যামিলির থাকার পারমিট আছে সেখানে আপনাকে চলে যেতে হবে আপনার ফ্যামিলিকে চলে যেতে হবে দেন ওয়ার্ক পারমিট এর ম্যানেজ করে বা আপনাকে हायर স্যালারি দেখিয়ে দেন আপনার ফ্যামিলিকে নিয়ে আসতে হবে কোনো কারণে যদি আপনার কোনো কোনো ভাবে আপনি আপনার এই স্যালারি যেটা আছে সেটাকে আপনি হাই করতে পারছেন না কিন্তু বাংলাদেশে আপনার ব্যাংকে অনেক টাকা আছে বা কোনো প্রপার্টি সেল করেছেন যেটা থেকে আপনি অনেক টাকা পেয়েছেন এবং এই টাকাটা দুই বছরের ওয়ার্ক পারমিটের যে পারমিট আপনি পাবেন সেটা আপনার ফ্যামিলিকে মেইনটেইন করার জন্য যে টাকা লাগে এক্সট্রা সেটা কভার করে ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস বা ব্যাংক স্টেটমেন্ট যেটা রেডি টু ইউজ এরকম যদি কোনো কিছু থাকে তাহলে সেই জিনিসটাও আপনি সেই ব্যাংক স্টেটমেন্টটা আপনি আপনার ফ্যামিলির জন্য ইউজ করতে পারবেন যারা বাংলাদেশ আছে তাদের জন্য বাংলাদেশ থেকে তখন তারা সেই ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়ে তারপরে আপনার সাথে ওয়ার্ড পারমিটে এখানে সামিল হবে এবং তারা সুইডেনে ব্যাক করবে আপনার সাথে ওয়ার্ড পারমিটে তারা থাকবে কারণ তাদের রেডি টু ইউজ তাদেরকে মেনটেন করার জন্য যে টাকা সেটা তার একসাথে আছে আমি কি বোঝাতে পেরেছি কিনা হ্যাঁ प्रजोजना रूल्स सुस्त